On the spot, in one police brigade, we are going to do something. 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 Actually, I a Another way, now we can look at you. It's a wire room. But that's a market. You can look at you. 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 You can that <laughs> 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 I am not sure if you are a good person. I am not sure if you are a good person. I am not sure if you are a good person. I am not sure if you are a I didn't matter. I didn't matter. I didn't matter. I I think I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm Sarkilian <laughs> 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 Cool Achana, Atiavasum Tamasha Lacabarena, Achana, a Largum stepper, and I wish to know Nachan. When Johnny Chatman mentioned the important Namely, a chamber would get a 
നൽകിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവരോട് നമുക്കൊരു ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ജോപ്പന്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി ജോണിച്ചേട്ടൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾ വാഗമണിൽ പോയപ്പോ ഒരു ദിവസം ഒരു അച്ഛൻ ഒരു അല്പം പ്രായമുള്ള അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ജോണിച്ചേട്ടൻ ഡ്രൈവറോട് ഓർമ്മ വണ്ടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞ് ആ അച്ഛനെ വണ്ടി കയറ്റി അവിടെ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ആ അച്ഛനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പോലും പുള്ളിക്ക് കുറച്ച് അപ്പുറയാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി അപ്പോൾ അച്ഛന്മാരോട് ഒരു ബഹുമാനവും ഇപ്പം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമല്ല ഇവിടെ പ്രായമുള്ള ഒരാൾ നടന്നു പോകുന്ന കണ്ടാൽ അത്യാവശ്യം അത് ഏത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലും മതവാദി ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചു വന്ന ഒരുപാട് നന്മകളുമായി ഞാൻ കൂട്ടുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവരെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പേരെ അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള താരങ്ങളെ അതുകൂടാണ്ട് പുതിയ താരങ്ങളെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പം പുതിയ ഒരാൾക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ചിലപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പം ചീത്ത പറഞ്ഞൊക്കെ അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉറപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അവർ ചെയ്തിരുന്ന അതേ വേഷത്തിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ടറായിട്ട് എന്തായിരുന്നു കാരണം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അവർ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ഒരു കാര്യം അതെ നമ്മൾ ഒരു സീൻ വായിച്ചു ഡയറക്ടർ നമ്മളോട് നറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഒരു നോട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗ്സ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാഗ്രഹിക്കും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണും ഇത് മനസ്സിലാഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഖത്ത് വരണമെന്നില്ല ആ മനസ്സിലാഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഖത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ആക്ടറാവും അപ്പം ആ ഒരു ദൗത്യത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചാൽ നടനാകാൻ പറ്റും അപ്പം അത് ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയറക്ടറാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് സുഖീതിനെ പോലെ ഒരു സംവിധായകം സുഖീത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്കത് എത്രത്തോളം ഇതായിട്ടുണ്ടെന്നറിയില്ല എന്തോ എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അത്യാവശ്യം ഡയലോഗ് പ്രസൻറ്റേഷനിലും കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ സുഖീത് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്തു ഞാനൊരു ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മതി ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഇങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ സുഖീതിനുണ്ടായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ബിഹേവ് ചെയ്തത് ആൻസോ ഈ അഭിനയമാണോ അഭിനയം നിസ്സാര കാര്യമല്ല എളുപ്പമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എളുപ്പം എല്ലാത്തിനും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സംവിധാനത്തിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതും എനിക്കൊരു കൗതുകം തോന്നി കാരണം നമ്മളൊരു വേഷം ഒരു അച്ഛനായിട്ടാണെങ്കിലും നിസോ എൻസോ വേറെ ഒരാൾ ആണെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് മോണിറ്ററി കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊള്ളാലോ ഇയാൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ വേറെ ഒരാളാകുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു രസമുണ്ടല്ലോ അതിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ സംവിധായകൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് നടനാണോന്നാണ് പിന്നീടാണ് ഈ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായി നമുക്കങ്ങനെ ഇതാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനവും അഭിനയം ഇങ്ങനെ വന്ന ഒരെണ്ണമല്ലേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ നല്ലതാണെന്ന് പറയുകയും ഇവരൊക്കെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനയിക്കും അഭിനയിക്കും ഞാൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും തയ്യാറാണ് ചെയ്ത പടങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചാക്കോച്ചന്റെ പ്രസൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അല്ലെ ബിജു ഏട്ടന്റെ പ്രസൻസും ഉണ്ട് അത് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഇത് കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ചാക്കോച്ചൻ കുറച്ചും കൂടെ മുകളിൽ മുകളിലാണ് ആ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ഇങ്ങനെ മുറുകി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചാക്കോച്ചനുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അടുപ്പം കൂടുതലുണ്ട് അത് ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുക അപ്പോൾ ഏത് കഥ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചാക്കോച്ചൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ വെറുതെ അത് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്ന് ചാക്കോച്ചിന് പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യും ചാക്കോച്ചൻ പറയും ഇത് കൊള്ളാം ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റാപ്പോ ചാക്കോച്ചനുമായിട്ട് എനിക്കും സുഖീതനുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഒരു കഥ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ ഒന്ന് സ്ഥിരം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അച്ഛന്മാരുടെ നിഴലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു വ്യത്യസ്തനായ നമുക്ക് ഇപ്പൊരു ഡയറക്ടർ ഇപ്പൊ സുഗിധരൻ ഉണ്ടായ സുഗിധരൻ ചോദിക്കാൻ വരെ ചോദ്യമായിരുന്നു കാരണം ഇദ്ദേഹം വലിയ ഒരു ഡയറക്ടർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സീനിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ അതെ ചോണിയ ശരിയായില്ല നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി എടുത്താലോ ഏ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ഒരു ചമ്മൽ എപ്പോഴും സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര ഒരു ഞാൻ ചോദിച്ച ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത സാധനം വരാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്പുളി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സുഗീതിനോട് ജോണി ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കായിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു സംശയത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഓരോന്നിനെ നോക്കിക്കേണ്ടത് പിന്നെ സുഖീത് ഞാൻ പറയില്ല ഒരു ഡയറക്ടർ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആരാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ സുഖീതിൻ്റെ ഓരോ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണ് അല്ല അവിടെ ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകളോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസോ ഒന്നും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നില്ല സിനിമ നന്നാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സംഭവം പിന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അഭിനയം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സുഖകരു സംവിധായകൻ്റെ ഒരു സംവിധായകനാകുന്ന ഒരു ടീച്ചറുടെ നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആകാനാണ് എൻ്റെ ശ്രമം ഈ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുവാന്ന് വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാൾ ഫാമിലി തന്നെ ഒരു അച്ഛനുണ്ട് അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എന്തായിരുന്നു ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പിന്നെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അതായത് നിനക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ട് അച്ഛനാകാൻ നിനക്ക് വയറുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അത് നല്ല കമൻ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഈ ശിക്കാരി ശംഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ മറ്റേ ബാലരമയിൽ വായിച്ചു വളർന്ന ഒരു കഥയാണ് ശിക്കാരി ശംഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി മറ്റേ കടുവനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നത് അബദ്ധങ്ങൾ കാണിച്ച് കടുവയെ അബദ്ധതി വില കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഥ അപ്പം അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഇതിനകത്ത് അപ്പം കാരണം ഇത് കടുവയെ പിടിക്കാൻ കാട്ടിൽ വരുന്നൊരു ഇത് സംഭവമാണെന്ന് ട്രെയിലർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുമുള്ള ഈ കഥ പഴയൊരു കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ വെച്ചെഴുതിയതാണോ അയ്യോ അല്ല അല്ല ഇത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് നമ്മളെ ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല വേട്ടക്കാരനായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ് മൂന്ന് കള്ളന്മാർ ഒരു ഗ്രാമത്തിലോട്ട് വേട്ടക്കാരായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം പഴയ മൃഗേല വാറുണ്ണിയുടെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ വായിച്ച കഥ കാർട്ടൂൺ കഥകളുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധവുമില്ല പക്ഷേ എന്താ പറയുക ആ പേര് ഈ ക്യാരക്ടറിന് ആപ്റ്റാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പേരിട്ടത് ആണല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചാക്കോച്ചൻ്റെ കൂടെ ബിജു വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ എന്ത് വരാതിരുന്നത് അല്ല ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ വിഷ്ണുവാണ് അതിന് ആപ്റ്റ് അതായത് ചാക്കോച്ചൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് എന്താ ചേട്ടായി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് ചാക്കോച്ചനെ ചേട്ടായി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരാൾ പിന്നെ അത്യാവശ്യം പ്രണയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാനും ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് അതായത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തയ്യൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് പ്രണയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ വിഷ്ണു ആപ്റ്റം തോന്നി അങ്ങനെ നിഷായ്ക്കും ജോണി സാറും കൂടെ മൂവിയായിരുന്നു തോപ്പിൽ ചോപ്പൻ നമുക്ക് എൻ്റെ തോപ്പിൽ ചോപ്പൻ അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് അടുത്ത നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഞങ്ങളൊരു പടം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വലിയ ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ നിഷാദിന് എഴുതാൻ പുതുതായിട്ട് എഴുതാനിരിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ പടമാണ് തോന്നുന്നു ആ എഴുതാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനുകൾ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നിഷാദിന്റെ മൂവി തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്താണ് പറയുക ഈ മൂവി വലിയൊരു ഹിറ്റാവട്ടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉള്ള മൂവി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതൊരു കോമഡി സബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്താണ് കാരണം ജോലി സാർ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമല്ലോ കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതെന്നെ പറയും ചില ആൾക്കാരെ കുറച്ച് മസിൽ പിടിച്ചിരുന്നാലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര തമാശയായിരിക്കും സീരിയസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബിജുവേടൻ ഒരു സമയത്തിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു
എല്ലാവരും ശിക്കാരി ശമ്പ് കുടുംബമായി തന്നെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക ഇത് നിങ്ങളെ രസിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയാണ് കാരണം നമ്മൾ കുടുംബമായി പോയിരുന്നു ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് ഹാപ്പിയായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകാവുന്ന ഒരു ഫാമിലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കുടുംബ സമയം തന്നെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാരണം ഒരു വലിയ വിജയമാക്കണം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം ജോണിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് സിനിമ കാണുക കുട്ടികൾക്കും ഫാമിലി ആയിട്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് കൊണ്ട് കുട്ടികളടക്കം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് വേറെ ദ്വയാർത്ഥങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നുമുള്ള കോമഡി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ക്ലീൻ സിനിമയാണ് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദ്വയാർത്ഥ കോമഡികൾ ദ്വയാർത്ഥ കോമഡികളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലീൻ സിനിമയാണ് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബസമേതം ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും പോയി സിനിമ കാണും എന്തായാലും ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പോയി സിനിമ കാണും കാരണം സിനിമ കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സിനിമ പിന്നെ അതിനും വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചത് ഇത് ഈ ഒരു പള്ളിയിലച്ചനെ ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ആക്ടറെയും കൂടെ കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് പക്ഷെ എന്നാലും എന്നാലും രസമുള്ളൊരു പള്ളിയച്ചൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സിനിമ ഒരു വലിയ വിജയമാവട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക